A closely coiled helical spring has the stiffness of 40 Newton bar mm. Now stiffness is the stiffness of the symbol on the S. Now S is the symbol of the 40 Newton bar mm. Stiffness is the symbol of the S. Determine. Determine is the symbol of the S. What is the symbol of the S? Number of turns. Number of turns. Number of turns is small n equal to n. That is number of turns. Small n equal to n. When the diameter of the wire of spring is 10 mm. Small d. Wire order diameter is 10 mm. Wire order diameter is 10 mm. D equal to 10 mm. And mean radius. Mean radius. Radius of the coil is 40 mm. Mean radius in Ketana capital R. Mean radius on the direct away Kurutanga R equal to 40 mm. Mean radius 40 mm Kurutanga. Take n equal to 0.8 into 10 power 5 Newton bar mm square. And the n on the main and at the corona C in at the corona modulus of rigidity C equal to n equal to 0.8 into 10 power 5 Newton bar mm square. In the problem, we will say number of turns. N and we will say small n equal to question mark. When the small n is the null formula, n is the null formula. First formula, n is the null Second formula, third formula, fourth formula, n is the Second formula, n is the third formula, n is the fourth formula. In the third formula, we use the formula. We use the number of turns. ஒரு சின்ன ஹின்ட் என்னன்னா गिवन டேட்டா பார்க்கணும் गिवन டேட்டால என்ன கொடுத்திருக்கானோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நாம வந்து n கண்டுபிடிச்சிரலாம் இப்ப गिवन டேட்டால ஸ்டிஃப்னஸ் ஃபார்முலா கொடுத்திருக்கான் ஸ்டிஃப்னஸ் எவ்வளவு 40 mm கொடுத்திருக்கான் அப்ப வந்து என்னன்னா நாம வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஃபார்முலாவை டிக் பண்ணிக்கணும் இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இது வந்து நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதனால நான் எழுதி இருக்கேன் யூஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் வந்து n ஏ வந்து நாம வந்து தீட்டா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணல டெல்டா யூஸ் பண்ணலனா தீட்டா வந்து நமக்கு गिवन டேட்டால கொடுக்கல அதனால தீட்டாவை யூஸ் பண்ணல டெல்டாங்கிறது டிஃப்ளெக்ஷன் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து கொடுக்கல நாம அதனால யூஸ் பண்ணல ஸ்டிஃப்னஸ் ஃபார்முலா गिवन டேட்டால கொடுத்திருக்காங்க ஸ்டிஃப்னஸ்ோட வேல்யூ அதனால ஸ்டிஃப்னஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நாம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா n வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்போ ஸ்டிஃப்னஸ் ஓட ஃபார்முலா என்ன s equal to c into d power 4 divided by 64 r cube n அப்போ ஃபார்முலா எழுதியாச்சு ஃபார்முலா எழுதுனா என்ன பண்ணனும் गिवन டேட்டால என்ன இருக்கோ அத வந்து ஃபார்முலாக்கு தேவையான வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் இப்போ s s ங்கிறது என்ன ஸ்டிஃப்னஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் ஓட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 40 அப்போ s ஸ்டிஃப்னஸ் பல 40 கொடுத்துக்கலாம் equal to c ங்கிறது என்ன மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி இப்போ சியோட வேல்யூ என்ன 0.8 10 பவர் 5 பஸ் ஈக்குவல் 0.8 10 பவர் 5 ஸ்மால் டிங்கிறது ஒயரோட டயமீட்டர் ஒயரோட டயமீட்டர் எவ்வளவு டி ஈக்குவல் டு டென் கொடுத்துருக்காங்க டென் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு ஆறுங்கிறது மெயின் ரேடியஸ் மெயின் ரேடியஸ் வந்து ஃபார்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி பவர் த்ரீ இன்டு என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் அப்போ என் வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து தெரியாது அந்த எண்ணை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த எண் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது ஃபார்ட்டி இந்த எண் வந்து ஃபார்ட்டி இருக்க இடத்துக்கு போயிடும் ஜஸ்ட் எண் வந்து ஃபார்ட்டி இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போயிடணும் ஃபார்ட்டி வந்து எண் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடணும் ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிபிளி மாறுதா எண் வந்து ஃபார்ட்டி இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போயிடணும் ஃபார்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடணும் அப்போ இது வந்து எண் ஈக்குவல் டு நியூமரட்டில் என்ன இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் நியூமரட்டில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி கியூப் இது வரைக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாதுங்க இங்கே எண் இருக்கிற இடத்துல என்ன வந்துருச்சு ஃபார்ட்டி வந்துருச்சு ஃபார்ட்டி இருக்கிற இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு எண் ஆயிடுச்சு எண் வந்துருச்சு ஜஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் எண் இருக்கிற இடத்துல ஃபார்ட்டி கொண்டு வாங்க ஃபார்ட்டி இருக்கிற இடத்துல வந்து எண் கொண்டு வாங்க இப்போ கால்குலேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணோம் கால்குலேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நியூமரேட்டருக்கு இங்கே ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிங்க டினாமீட்டருக்கு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் ஃபோர் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் டிவைடட் பை ப்ராக்கெட் ஓப்பன் 64 into 40 power 3 into 40 bracket close equal to 4.88 28125 வருது நம்ம பாய்ண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் எடுத்துக்கலாம் n equal to 4.88 
அப்ப என்னங்கிறது என்ன நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து என்ன எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இங்க வந்து ரிசல்ட் எழுதும் போது அதை வந்து என்னன்னா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி இந்த ஒரு ஹோல் நம்பர் அதை எழுதணும் என் ஈக்குவல் டு ஃபைன் எழுதியிருக்கோம் ஏன் வந்து ஃபைன் எழுதியிருக்கோம்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இப்படி ரவுண்ட் ஆக வருது பார்த்தீங்களா இது இது சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை இது இந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்னு சொல்லக்கூடாது இங்கே வந்து எவ்வளோ என்ன வேல்யூ வருதோ அந்த வேல்யூ வந்து ரவுண்ட் பண்ணி எழுதிக்கணும் இங்கே வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைன் வந்தாலுமே நம்ம என்ன என் வந்து ஃபைன் எழுதிக்கணும் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்தாலுமே நீங்கள் ரவுண்ட் அப் பண்ணி ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸுங்கிறது என்னென்னா சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை எப்பயுமே ஹோல் நம்பரில் இருந்தாலும் இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இருக்கனால வந்து என்ன ஃபைன் எடுத்துக்கிட்டேன் பிராக்கெட்டில் வந்து சேன்னா நம்மளே எடுத்துருக்கோன்னு சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளோ the number of turns can be done in methods